Hello, everybody. Good evening. Hi, good evening. All right, give me a second. Uh, let's wait one minute for the people that are logging in. Okay. All right, guys. Let's go ahead and turn on your camera, please. Let's do attendance. Okay, number one, Ada Susana. Present. Ana Maria Chacon. Ana Maria. Present. Ana Maria. Present. Carla Ivania. Present. Carlos Armando Duarte. Claudia Marisela Solano. Claudia Marisela. Débora Raquel Soto. Present. Elvi Martínez. Present. Fátima López. Fernando Ernesto. Present. José Antonio Cubías. Present. Jose Saúl González. Present. Carla Janet Amaya. Luis Umaña. Present. Miguel Ángel Paz. Present. Miriam Carolina. Present. René Alfonso. René Alfonso. Rina Álvarez. Rina Álvarez, tampoco. Sabrina Latín. Present. Sandra Elizabeth. Present. William Alexander. Present. Isela Liliana. Present. Karina Beatriz. Jocelyn Rivas. Present. Ok, voy a llamar a algunas personas que veo que se acaban de incorporar. Carlos Armando Duarte. Claudia Marisela Solano. Okay. Fátima López, José Saúl, Miriam Carolina, no, oh, no, perdón, ya, Miriam, ya, perdón, ya tengo. René Alfonso, Present, sure. okay. Rina Álvarez, okay. y yo creo que ya, solamente. ¿Alguien que no llame? Dice, Carla, Carla Maya. Ah, ok, ah, okay Carla, te digo. José Saúl. Ok. All right. Thank you, José. Ok, guys. Very good. So, let's, uh, let's continue with the activity. Um, nos faltan algunas actividades en el libro. Yo tengo una, también una actividad bastante interesante para hacer con ustedes. Y este, a las 9 y 20 vamos a tomar la encuesta. Creo que antes de eso voy a tomar un tiempo solo para, si encuentro el enlace, para que, para que este, eh, podamos ver la encuesta, ¿sí? Para que no quede ninguna duda. All right, very good. So, let's go to the book. Okay, so it's going to be page, uh, donde nos quedamos, page 46. Uh, we can do that activity. Okay.
Okay, very good. So we're gonna do page 47, and then we go back to page 46. Um, hagamos esta primero y después el email, que es la actividad que está antes. All right, so let's do this one first. Read the following invitation letter for a training and answer the questions below. Okay, so this is an invitation for a training. Let's read it together. Dear colleagues, what's another word for colleagues? Co-workers. Co-workers, correct. It's the same. Colleagues or co-workers, you can say the same. Center Marcela coordinately invites you to the annual accountants training workshop to be held on October 4th, 2018. The event will take place at the Grand Hotel. All right, very good. What is a workshop? What is a workshop? ¿Cómo se le dice esto en, en, en español? Taller. Oh. Punta, eso es. Taller, entrenamiento, taller. All right, very good. Thank you, thank you. All right, now notice the preposition, right? A specific day, we use on, okay? And then look, this, this event will take place at the Grand Hotel, see? So when you're talking about the place, the location, you can use at. The theme for this year's workshop is conflict resolution. A professional speaker will be conducting all the workshops. Full participation is appreciated. The program will run from 9 a.m. to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance to uh, Peter Salas at jmail.com by March 15, 2018. Yours, Peter Salas, Santa Marcella. Okay. Very good. Now, you guys are going to work in groups. This is going to be our first activity. You're going to answer the questions. Okay? Bastante fácil. Answer the questions. Now, after the questions, this is what you're going to do. You're going to write each other an email, right? So, ustedes se van a escribir uno al otro un correo, okay? You're gonna write your email, right? So let me see if, uh, if I'm gonna write here. Uh, for example, right, I'm gonna write an email to uh, uh, Deborah, uh, one, two, three, at gmail.com, okay? It's gonna be from, That's my email. Okay. Subject, whatever, whatever training or workshop I can put, I'm gonna put here, customer service training workshop. Okay. All right. So I'm going to write Devora. Okay. Uh, dear Devora. Okay. I am writing to you to invite you to the customer service training seminar, training seminar that will be held on October, October. 25th, 2021. It will take place at Sheraton Hotel. Okay? Y allí voy dándole toda la información a Débora, ¿sí? The time, the date, the place, the cost, okay? Where, what, um, cost, okay, the time of the training, right, etc. All that information. Toda esa información, sí, como está en el en el en la actividad anterior que vimos, okay. So I'm going to send this email to Deborah, okay, and Deborah is going to send me one, sí. So so todos ahí van a trabajar juntos, sí, right. 
Okay, so you're going to write an email to her, okay? To your to your partner, to compañero, see? Eh? Questions? All right. All right, Here, here's the, so primero empiecen aquí, que sería la página um, 47, right? So that you can read this email, you can get an understanding, and you can answer the questions, right? After you answer the questions, Después regresen a la página 46 y ahí está la actividad. ¿sí? Look, uh, different ideas, different type of trainings that you can have. You can have uh, motivational training, anger management, cómo manejar el enojo, customer service, telephone etiquette, right? Cómo, cómo hablar por teléfono. Eh, First aid training, primeros auxilios, first aid training, uh, right? So you can say, I highly recommend this training because it will help you control my emotions, right? Very good, so pueden invitar o darle la información de cualquiera de estos, okay? Questions? Preguntas? Questions? All right, so primero la 47, porque la página 47 les va a dar un, eh, un ejemplo, ¿sí? Para que puedan seguir ese ejemplo. Sería este, ¿sí? Y después regresan al email. ¿Ok? ¿Questions? All right, creo que lo podemos hacer antes de las 9. ¿Preguntas? All right, all right, very good. Uh, Rina acaba de ingresar. ¿Alguien más acaba de ingresar? Solo quiero asegurarme de que... Todos los que estamos activos estén aquí ahora. Okay, very good. So uh, let's let's work on that. Let's work. Fatima and Rina. Okay, very good. Thank you. All right, so trabajemos en grupos pequeños. Eh, no más de tres. Okay. Hello, Jose, uh, please accept the invitation. Rina, please go to your group, please, if you can. Okay. Read the following invitation. Invitation. Letter for training. For training. And answer the question below. Below. Okay. Here it goes. Dear to the accountants. Join. Invite. 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 Due to the accountants training workshop to be held, be held on April, April 4th, 2018. Mm -hmm. the, the, the event, event, the event mm -hmm. will take place at the Grand Hotel. Grand Hotel. Mm -hmm. The then for this year, this workshop is conflict yes. resolution. A professional speaker will be conducting and the workshops full participation, full participation is appreciated. Appreciated. The program will be on nine a.m. to one p.m. Breakfast and lunch provided. Please confirm your attendance to Peter Salas at gmail.com. 
El punto, ¿cómo se dice? Dot. ¿Ah? No. Dot. Yeah. Dot. No. D-O-T. Ah, dot. 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 Okay. dot. La, la arroba es at y el punto es dot. Yes. Okay. Dot Here's Dallas at jmail.com by March 50th, 50, 50, 28. Yours. Okay. Question. How often does the training take place? Hmm. Is there... Según la lectura. How often does the training? Take place. Mm -hmm. And at the town hotel? No. Uh -huh. The event will come, but es que how often does the training take place? How often? Teacher, take place, take place. ¿Cómo se puede? To, toma lugar. How often does the training take place? O sea, okay. sería como cuántas veces o, o, o... con qué frecuencia? How ah, often? ¿con, qué, con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia? El, uh -huh. el entrenamiento. Tomas el entrenamiento. Uh -huh. Uh -huh. No, no. How often does the training take place? ¿Con qué frecuencia toma lugar el entrenamiento? Cada tres meses lo dan, lo dan cada cuatro meses. Ah. Pero, aquí se Pero ahí estamos del... Ajá. ¿Hm? Se refiere al lugar, the event will take place at the Grand Hotel. No, es annual. Annual times, porque dice, in vez de the annual accountant. Entonces es cada año. Ajá. Uh -huh. Anual. Anualmente, anual. Annually. Annually. Annual, okay. When is the training taking place? Cuando es entrenamiento. It's a pill fault. Mm -hmm. okay. When is the training taking place? Cuando es el entrenamiento que toma? Entonces. Oops. ¿Qué pasó? <laughs> me salí. Excuse me. Eh, April 4th. Sería, ¿verdad? Uh -huh. yeah. Yes, yes. Claro que yes. <laughs> Tiene que estar usada como esto. Se me toco donde no es y se me va. <laughs> oh, no. Perdón por la expresión, pero es que me saca de onda. <risa> ok, ven es el training taking place. Next, next, next. Ah, uh -uh. ¿por qué no se mueve junto? <risa> No me sirve así. No puedo manejar eso, tipo. No te rías. Who is conducting the workshop? Okay. Who is conducting the workshop? Uh, um, the professional speaker will be conducting the workshops. Uh -huh. 
¿Quién la va a conducir? Al the first. Ahí. La profesión. Uh, uh, uh. Un profesional. Speak. Professional speaker. A speaker. Ajá, profesional speaker. speaker. Uh -huh. Ajá. No lo voy a escribir en mi libreta. Anuavis. Professional speaker. A professional speak okay mm -hmm. what the topic for the training held this year ah conflict this resolution year. conflict resolution conflict conflict resolution mm -hmm. Mm -hmm. um what is the request made at the end of the letter at the end the end of the letter. Uh -huh. Confirm. Uh -huh. Confirm attendance. Uh -huh. Confirm. Mm -hmm. yeah. Confirm her attendance. Confirm her attendance. Her attendance. Uh -huh. Okay. Y de ahí nos vamos a la... Oops. Bueno, vamos a la otra página, ¿verdad? Mm -hmm. Yes. Se enforra esta bolsa. Mm -hmm. Acá. Hoy vamos con el nom number four. Mm -hmm. Imagine you attend two of the trainings. Express why you would recommend them okay. in your management. Mm -hmm. I highly recommend this training because I have me for my mom. Y todas las hay que For example, uh, self-motivation training, the telephone etiquette. Mm -hmm. Sample. Um, But why? Why do what you recommend? Mm -hmm. Hay que elegir uno y... y es, um... Ah, y recomendar uno. Sí, en el espacio en blanco hay que decir lo que recomendamos. Ah, mm -hmm. telephone etiquette. O customer service. Customer service is more easy. Ah, they pues customer service. Dice el cliente, entonces sería. Podría, mm, uh -huh. I recommend yeah. training because uh, it helps uh, how to okay. how to attend or how to uh, for example attend attending a friendly and polite uh -huh. Ajá, uh -huh, clients. Uh -huh. Live. Dame. Attend. Friendly and polite. Uh -huh. mm. William, you recommend the session? Ah, quiero ver. Como es lo de la atención al cliente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. No. Ok. Question, guys. 
questions? No, eh, teacher, the Gmail uh -huh. se lo vamos, nos lo vamos a mandar entre nosotros, ¿verdad? Yes. Uh -huh. Okay. My, what is your, your mail, Fatima? Eh, Wait, con, again, Carla. Este internet es feo. Okay. My, my, my email is good afternoon, good afternoon, dear Ivania. It is a pleasure to greet you. Hoping that you are well. The reason for my email is to invite you to new graphic design. Design, can you say design? Design. Design. Design, okay. It is to invite you to the new graphic design training that will take place at the Sheraton Presidente Hotel in Colonia San Benito, San Salvador. Uh, the training will so begin at 8 a.m. and will end until 1 p.m. Responsive will be a special guest. The training is completely free. Ah, está ahí voy ahorita, no sé. Sí, está bien. Sounds good. Good. Okay. Look, look at the reading section there, the article. Or the reading. Sorry? Uh, the, the reading, the, re the reading exercise. Look at the information ah, yes. there. Mm -hmm. uh, Mira si no puedes agregarle alguna otra información. Ajá, sí, sí, sí. Sí, ahorita ahí lo llevo. Le voy a poner okay. más. Ok. Yes, and your man management, Sammy. Ira. Uh -huh. Yeah. How to control oh, your yeah, anger. Yeah, yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Thank you. And your management.
Hello, hello, how are you? Any questions? Do you have any questions? Hi, teacher. Oh. Hello, mm -hmm. eh, ya se está mandando el correo, sí? Sí. Te van a mandar yeah. el correo, the invitation. No, okay. no yet. All right. No yet. Claudia, eh, no sé si estabas en este grupo. No, acaba de ingresar porque no podía por el internet. Ah, ok. Ok, so, lo, eh, mira mi pantalla, te voy a explicar lo que estamos haciendo. Okay. okay, very good. So page, we're doing two activities, for page 47, right? Read the email here. It's an invitation to a training. And then you answer the questions about that email. So it's an invitation for a training, okay? Then you're going to send your, one of your uh, classmates here, you're gonna send her an email. Right? So, okay. you, for example, right? Digamos que yo le voy a mandar uno a, a, a Rina, right? Rina123 at gmail.com. All right. Uh, and then from, it's going to be from uh, Carlos Parado at gmail.com. Okay. Subject, I have to choose one of the trainings that is, that is here. Up top here, I have one of the trainings. Uh, Anger management training, see, a customer service training, telephone training, te telephone etiquette training, or first aid training. Okay. Very good. So there, I'm going to invite her to the training. Okay. La voy a invitar a ella. Hello, Rina. Uh, how are you? I'm going to invite you to the training, and I'm going to include in the email when, what training. Um, the cost of the training, the time, where, okay? Okay. Yo le voy a mandar a ese correo, see? ¿sí? So you guys are gonna send each other an email here, okay? All right, so, so para tener un mejor ejemplo, read this, this exercise here. Read this email, okay? And then answer the questions. Para tener una mejor idea, see? ¿sí? Now, okay. como ingresaste tarde, no, yo, yo te recomiendo que más, más tarde y después puedes hacer las preguntas. ¿sí? Okay. Read the, e, the, the letter that's there. It's like an email. Read this and then go to the email writing exercise. Okay. All right. So, eso es lo que estamos haciendo. Questions? Okay, we have 20 minutes. Tiene como unos 15 minutos por ahí. En lunch. Eso podríamos ponerlo a la una para que no sea muy. Eh, el espacio, sí, muy reducido. Entonces sería de coffee, coffee break. Eh, yes. Yeah, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. yes. Question, question. Una pregunta. Este, cada uno de ustedes tenía que mandar uno. Uh -huh. veo, veo que están trabajando en grupo. Ajá. Uh -huh. <laughs> no, cada una tenía que mandar una invitación. Uh -huh. Ok. <laughs> eh, bueno, pues está bien. Terminen este, pero después cada quien puede escribir el suyo. Ok. Pueden sí. usar este como ejemplo. Mm -hmm. De acuerdo. Okay. okay. So for example, Ada, okay. tú le vas a mandar una Sandra, Sandra, tú le vas a mandar una Miriam, Miriam, tú le vas a mandar una Ada. Uh -huh. Okay. Okay. An email. 
Thanks. All right, we have uh, until nine o'clock and nine o'clock we finish. Okay. Okay, teacher. Bueno. Pero lo vamos a enviar con el correo nuestro. ¿Cómo fue el volado? Sí, sí. sí. O solo leído. Uh -huh. No. Oh. Mándele no, un correo a Ada, usted le va a mandar un correo a Sandra. O sea, Sandra, tenemos que pedir a... el correo a ellas. Uh -huh. Sí, mandar un correo. Ok. Ok. Okay, very good guys. Um, una pregunta, este, trabajaron en un solo correo juntos o cada quien está escribiendo el suyo? Trabajamos en uno solo juntos. Okay, la cosa era que se, se, ustedes mismos se mandaron uno al otro, ¿sí? Entonces, da, Débora, tú le podías mandar uno a Fernando, Fernando, tú le mandabas una a Jocelyn, ah. Jocelyn, tú le mandabas una a Débora. Sí, una, eh, prácticamente una invitación. ¿sí? Pero está bien, pueden usar este como modelo. Ok. okay que está muy bien. Entonces solo cambian ahí alguna información. Right? Y se lo pueden mandar a otra persona. ¿sí? Bueno. All right. Very good, very good. Deme su correo, se lo voy a mandar. Bueno, yo te voy a mandar a, 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 a bueno, a Débora le voy a mandar yo el correo. Deme su correo, Débora. Y Soto Martínez. Soto punto Martínez. No, Soto Martínez. Ah, ok. DR. DR. Sí. sí. Arroba gmail.com. Así está bien escrito, Soto Martínez DR arroba gmail.com. Sí. Vaya, vamos a ver. Ya está. Ah, dice que hubo conflictos. ¿Por qué habrá habido conflictos? Veamos. No, estos son los de trabajo. Mira. Aquí está. ¿Qué se me hizo? Este es al, no se, se quedó en al correo que quizás estaba mal porque se me salió así. De nuevo? Yo no veo. Creo que quedó en draft. Aquí está. Ay, ok. Repito. Soto Martínez Martínez con Soto Martínez Z, ¿verdad? Con Z, Martínez. ¿verdad? Ajá, sí, DR. DR. Ajá, arroba Gmail. Así está, así sería, pero no sé por qué no se va. Um, vamos a tratar de nuevo. Si no, lo voy a, me lo voy a llevar a, 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 a enviarlo desde Gmail, porque no creo que. Sí, hoy sí se envió. No sé qué pasó la primera vez. Oye, se envió. ¿Sí? Me dice si lo recibe. Sí. Ya viene.
Quanto tiempo no para para esta actividad? Nine o'clock. Nine o'clock. Oh. Before, send it before nine. <laughs> okay. Before nine o'clock. Okay. Okay.
Ya, no sé, está grabando. Hello guys, how are you? Come on. Are you are you going to send the email already? So, cada quien yes. le tiene que mandar un correo, sí, José, tú le vas a mandar un correo a otra persona, Carlos igual, Isela. You're going to send an email to another person. Um, oh. ¿Ya lo mandaron? No, se lo estábamos haciendo y se, se me borró todo. Ah, pero no tiene que estar trabajando en grupo. Es decir, solamente las preguntas pueden trabajar en grupo, pero el email. Oh. By yourself. Right? You're going you're gonna, you're gonna to send an email to another person. Ok. José, tú Está estabas aquí cuando expliqué. Carlos no estaba cuando expliqué, pero tú sí estabas. ¿Qué pasó? Yo pensé, que, yo pensé que lo de mandar el email solo era así como, como el que usted estaba haciendo en la página. No, se lo pueden mandar eh, en verdad a otra persona, ¿sí? Solo mandárselo. Aquí, ojá, que yo aquí está, lo estaba haciendo para mandárselo a usted, pero estábamos tomando el ejemplo. De... No me lo mandes a mí, mándeselo a un compañero acá. Ok. Ok, y que ellos lo puedan leer. Ahorita la marca. All right, look. Eh, pregunten la próxima, ¿sí? No se queden en el aire. Ask. Teacher, what are we doing? Okay. Okay. All right. So, we have to start once again to create it. Yeah. Start again. Yeah, I, 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 I read my emails. Uh, right now okay. I'm going to I'm going to write your email. Can you can you oh. read your email, please? Okay. Uh, Madrid FSB arroba yahoo.com. Two. Okay, I can give the the, the shop. In the chat, the stuff. Who, who, put it, who, put it who in the said, chat. Put it in the chat. Yeah. And that's a low order chat. Uh huh. But okay. But read, okay? Okay. Ma, yeah. Maria, sing. Okay. Uh, yeah. Maria, FSB, arroba yahoo.com. <clears throat> okay, continue. Okay. Um, from, so from? Room, or, uh -huh. Okay. Uh -huh. You read, you read, complete your email. Complete email de, de Jose Saul. Yeah, it's complete. You're right. Oh. Okay. Okay. To Elvin Eguizabal, arroba email punto com. René Alfonso Madrid, arroba email punto com. From yeah. S. González, arroba email punto com. Subject. Uh, 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 the translate it at at sing teacher. I'm sorry. Repeat. 
the the robot that translate ah, is ah, at ah, scene ah, only ah, at ah, ah. Only okay. at, only at, only at, uh, okay. At, okay. and point. Mm -hmm. No, point, no, no, dot com. Dot com. Mm -hmm. Okay, dot uh, com. Dot com. Mm -hmm. Okay, sorry, Jose. Continue. Uh, mm -hmm. uh, first, a training, training or shop. Dear Elvin and Rene Alfonso, I am writing to you to invite you to the first aid training. Is that will be held on July 21, 2021. It will, it will take place at Barcelona Hotel. The cost is two hundred dollars. Two hundred dollars only. This is okay. I going to read uh, read uh, my email again. Uh, to Rene, want to uh, uh, at Hotmail. Uh, May, what is point? Point no? Hotmail.com. Hotmail.com. Hotmail Hotmail.com. Okay. Uh, from Elbing, uh, 22 gmail.com. Uh, the subject, the subject and, uh, and your management training. Dear Rene, I uh, am writing to you to invite to the Anger management training that will be held on September 2nd, 2021. I'll we take a place, Camara de Comercio. This topic is very uh, important for you because you can be to let control your emotions. A professional speaker will be conducive for a psychology. <laughs> Uh, the program will uh, run, run from 8 a.m. to uh, 12 p.m. Bra uh, breakfast and lunch will be provided. Uh, please confirm you attend to, uh, your attendance to open uh, to two uh, at uh, hotmail uh, at hotmail at hotmail Hong Kong, uh, by July, uh, by July uh, 28, only that's. Okay, very good. Did you send the email? Se lo okay. Uno al otro? Yeah. yeah. Okay, very good. Jose, how are you? Hi. Did you send the email? Ya lo completaste? Sorry, sorry. It's, it's raining in my in my home. It's raining. Uh huh. And what happened? You can't hear you. I am. I am. Casi no lo escucho. Ah, okay. Okay, it's very nice. good. Eh, Entendiste la actividad? Está, la estás completando allí? Okay. Voy, el, 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 I read the email. I read the email. Okay. Ter, terminaste tu email. El tuyo. Tú tenías que invitar a un compañero, ¿sí? Yeah. Mandar, mandarle la invitación al, al training, ¿sí? No yeah, creo que lo, voy a, lo tengo que completar entonces. No, yeah. Yo creo que no estás aquí, José. No sé, no, no, no te siento que estás aquí. No estás al 100% ahorita. Eh, ¿Sí? eh, bueno, es que, no, es que casi no, no, no les escucho porque está lloviendo acá. Ah, casi okay. no les escucho. Ok, ok. Pero me escuchaste a mí al inicio de clase. ¿Entendiste lo que estábamos haciendo? Ah, claro. Estamos haciendo el, el correo de... 
donde invitamos a, pues estamos invitando a la, a la formación, ¿verdad? A la, ajá, está invitando a training, ¿sí? Training. Vale, entonces, el, a training, training. Training. Vale, entonces, eso, eso, lo, eso tú lo puedes hacer allí, ¿sí? No necesitas, <coughs> no necesitas escuchar a, aquí a, la, a los compañeros, pero sí tú lo puedes hacer y le puedes mandar a uno de ellos el, el entrenamiento, ¿sí? La invitación para training. Ok. Uh -huh. Yo lo he escrito nada más aquí en mi libreta de apuntes. Ah, ok. Entonces, eh, léelo. Léelo. Te lo voy a revisar. Okay, okay. Eh, tú, Elvin Eguizabal, at gmail.com. Uh -huh. And René Alfonso, Madrid, at gmail.com. Uh -huh. Subject, first aid training. Training or shop. Uh -huh. eh, dear Elvin and uh, eh, René Alfonso, uh -huh. I am writing to you uh -huh. to invite you to the first aid training. Is that will be held on July 21, 2021. It will take place at Barcelona Hotel. The cost is $200, $200 only. Uh, only. Okay, all right. Very good, very good. Now, había una sección ahí que decía por qué, why. I don't know if you, why should you attend this training? If you look there in the example in the book, there's an example oh. in the book. Y dice allí arriba, dice, you should take this training because, or I highly recommend this training because, right? Oh, yeah. Yeah, tengo que, tendría que completarla, ¿verdad? Mm -hmm. I, I recommend this training because. Well, yeah, why they recommend this because. Uh, for, 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 for me, uh, I recommend this training because you can be learn control your emotion. You can learn to control your emotions. Very good. Okay. Yeah. And for me, the customer service. To, in my case, to know, uh, uh, to know uh, the first uh, the first say mm -hmm. uh, in case accident. Yeah. Mm -hmm. yeah. Okay. Excellent. Okay. Thank you. Thank you, guys. Thank you, teacher. Thank you. Okay. Questions. Se mandaron el correo. Right? Mandaron el yes. correo? Yes. Right. yes. Algunos grupos eh, lo estaban, solo hicieron uno, ¿sí? <ríe> Pero tenían que mandárselo uno, el uno al otro. Lo que pueden hacer es copiar ese modelo y mandarle un correo, ¿sí? A, a otra persona. Right? De, ese, de eso se trataba la actividad. Ok, very good. Let me do attendance and then uh, we're going to go to the next activity. At 9.20, we're going to do the, the encuesta. Eh, creo que ustedes recibieron un link, ¿verdad? De la, de la, del, de la, de la encuesta, ¿sí? Sí. All right, very good. So, eh, solo, solo una persona, si me lo puede mandar personalmente, este, let me see, uh, eh, Ana, mándamelo a mí, solo personalmente, ese link. Ese mensaje que te pusieron en WhatsApp. Mándamelo, pero solo a mí. Eh, solo que quería repasar el, el enlace con ustedes. Okay. Attendance, attendance. Ada Susena. Present, teacher. Ana María Chacón. Present. Carla Ivania. Present. Eh, Carlos Armando Duarte. Present. Claudia Marisela Solano. Present, teacher. Débora Raquel. Present. 
Elvi Martinez. Present. All right. Fatima Lopez. Present. Fernando Ernesto Cosme. Present. Jose Antonio. Present. Jose Saúl. Present. Carla Janet Maya. Present. Luis Umaña. Present. Miguel Ángel Paz. Present. Miriam Carolina. Present. Juan Alfonso. Present. Gina Álvarez. Present. Sabrina Latín. Present teacher. Okay. Sandra Elizabeth Sorto. Present. William Alexander. Present. Isela Liliana. Present. Karina Beatriz. And Jocelyn Rivas. Present. Okay, very good. In English, we say full house. Cuando tenemos a todas, todas las personas presentes, decimos full house, casa llena. Full house. All right, let me uh, just share the link with you. If you can put yourself in mute, please. Okay, so uh, everybody has the, the email, right? Todos tienen acceso al correo electrónico donde ustedes van a copiar la información. ¿sí? También necesitan acceso a la, a la, al, al link, right? A la encuesta. So, deja ver. Creo, ya me lo mandó. Um... Ah, no, pero este link es el del video. Este, Ana. Eh, ah, perdón, aquí está abajo. Ya lo vi. So, el video ya lo vimos. Creo que también les dije a ustedes que lo vieran, ¿verdad? ¿Todos han visto el video? Ok. So, eh, voy a copiar. Sí, voy a copiar esta información del, del correo electrónico. Dejen los guiones, dejen todo así. So, simplemente copien. Right? No dejen un, un, eh, un espacio adelante, sino que lleguen hasta el, fin, hasta, hasta el tope, aquí hasta la izquierda, y lo van a copiar, ¿sí? Ah, la vez anterior tuve una persona que hizo esto, copió esto, right? copió y pegó esto, ¿sí? y así se le fue la encuesta. Right? No, ese es solamente un ejemplo. ¿sí? Ustedes tienen que copiar el que está en su correo. ¿sí? Ese es el número del, de, de la orden, ¿sí? que es prácticamente es el, como la, la factura, ¿sí? la factura del pago de Insafor hacia la academia, etc. Nombre completo, eh, según el DUI, según cómo están registrados ahorita, también lo pueden copiar si, no, para que no haya problema. Copienlo tal como está en el correo, correo electrónico, eh, su correo electrónico. Algunos ponen el correo electrónico de la academia. No, es su correo electrónico. Número celular, igual, muchos han puesto el número celular de la academia. No, es su, su número, sexo. Eh, ¿Qué más? Departamento de residencia. Esta, esta información es según ustedes están registrados. ¿sí? Municipio. Este sí lo tienen que escribir. Este sí lo tienen que escribir ustedes. Empresa donde trabaja. Eh, creo que también está en el correo eh, que les mandaron, como salen ustedes. ¿sí? Eh, pónganlo tal como está en el correo, porque ya está registrado de esa forma. SB lo que sea. Eh, nombre del proveedor, aquí sí, búsquenos a nosotros, sería inglés corporativo. Okay. En inglés corporativo, Rico International, este es. Okay. Eh, nombre del curso, eso sí, tiene que poner el nombre, ese, ese nombre es el... Eh, voy, a, voy a verificar ahorita, creo que yo también tengo... Creo que tengo un correo también yo. Entonces, el nombre del curso. Ese sí. Eh, búsquenlo según está ahí. Aquí dice. Mm, sí, inglés principiante, módulo 6. ¿sí? 
Entonces lo que pueden hacer es simplemente copiarlo ahí. Okay. Si por cualquier razón a las 9 y 20 va a entrar el gestor. Eh, cual, si por cualquier razón se desconectan. Simplemente continúen su encuesta. Si pueden, ¿verdad? Continuar la encuesta. ¿Y qué tienen que hacer al final? Es mandar eh, el comprobante. La foto. ¿sí? ¿Sí? La foto, correcto. Um, aquí no, no, no van a poder escribir, sino que simplemente buscar, ¿verdad? La, la, lo que es la, el calendario, porque ya es un formato que está ahí específico. Y allí pueden ustedes, siéntanse ahí eh, libres para poner cualquier comentario. ¿Ok? Y yo creo que ya, ¿verdad? Solamente va a entrar el gestor. Ahí vamos a estar eh, con ustedes. No sé si él me va a decir que repase con ustedes eso, pero yo sé que ya lo hicimos. ¿Ok? ¿Listos? All right. Let's go to the next activity. Let's go to the next activity. Let me explain the next activity. All right, so. All right, ya, ya voy a ir a la página ahí. Eh, encontré este artículo que está súper interesante, right? Les va a ayudar a ustedes a adquirir bastante vocabulario, ¿sí? Um, ya vamos a ir al artículo. The importance of training employees. La importancia de entrenar a los empleados. Hay siete razones por qué, según el artículo, right? Dice, employee training, number one, improves performance. Number two, increases engagement, improves employee retention and growth, creates consistency, consistent training, tracks employees, addresses internal weaknesses, and delivers happy customers. All right? So let's, let's look at the article, All right? Aquí está el link. Ya les voy a mandar esa guía a ustedes. Okay, very good. So, aquí está el artículo, right? The importance of training. So it's a very good article, right? Very, very good article. Um, a mí me ayudó mucho, sí, para entender este tema un poquito más. So, yo sé que les va a ayudar a ustedes también, sí. Importance of training, right? So, let's look at each one, one by one. Let's talk about them. Number one, improves employee performance, right? Number one, por, por, ¿por qué las empresas invierten en esos entrenamientos? ¿Sí? Ustedes conocen Dale Carnegie. Dale Carnegie, una gran ONG en Estados Unidos. Um, ellos a mí me dieron un entrenamiento de ventas una vez y nunca lo olvido. ¿sí? Fue un entrenamiento excelente. Sí. Um, y, y yo creo que son esos entrenamientos que nosotros nos acordamos ¿sí? en el trabajo. Eh, hay, hay ciertos entrenamientos que usted dice, ah, man, aquel entrenamiento fue, fue chivo, fue excelente, aprendí mucho, ¿sí? Y me motivó, ¿verdad? Y, y muchas empresas aquí en El Salvador no creen en eso, ¿verdad? Ellos creen, nada, sí, yo les pago para que ellos se vayan dos días a un hotel a comer y desayunar, no. Para eso mejor aquí los tengo, ¿sí? Esa es la mentalidad por veces, ¿sí? Que, que muchas personas manejan. O dicen, ah, ¿para qué entrenar a las personas? ¿Sí? Si después, ni, eso solo es emoción, después ni trabajan. <ríe> ¿Sí? Yo he tenido jefes así. Yo he tenido jefes no. que no creen en eso. No, yo no les voy a pagar para que estén ahí en un hotel. <ríe> no, no, right. a veces la mayoría de empresas no quieren entrenar porque... Saben que en algún momento la, el empleado se va y dicen, ah, lo entrené para que se vaya a otra empresa y yo le ayudo a mejorar. O sea, también ellos lo ven así, como un riesgo, pues. Un riesgo. Bueno, si es un mal ambiente, sí. es decir, me entrenaste, pero es un mal ambiente. Sí, en, este. mi, en, en mi trabajo, o sea, se firma un, una hoja que si el empleado se va, por, eh, tiene que pagar la capacitación. Correcto. De Eso hacen para, para no. en el con el caso, por eso mismo, porque piensan de que cuando uno, obviamente, con el training mejora, ¿verdad? Mejora su rendimiento, aprende nuevas cosas, y eso le impulsa a veces para una nueva plaza en otro lugar. Uh -huh. Lo hacen pagar lo, los cursos que hizo en un, en un periodo, por ejemplo, no sé, te ponen ellos tres, seis meses, 
te vas después de haber te recibido este entrenamiento, tenés que pagar el curso. Sí, eh, sí esa, y esa mentalidad, mira, eh, afortunadamente esa mentalidad yo la he visto acá con empresas, pero cuando yo trabajé en Telus, en un call center, maneja, manejado mayormente por canadienses, man, fue una experiencia totalmente diferente, ¿sí? Ellos buscaban training, ve, ellos nos decían, váyanse a un hotel a comer. De hecho, nos pagaban cuando, cuando llegábamos a la meta, nos, nos daban mil dólares para ir a gastar en un solo día. <ríe> Nosotros buscábamos lo más caro posible para ir a comer, ¿sí? Y teníamos que gastarlo el dinero, no podíamos regresar ese dinero, ¿sí? Entonces, muchas personas tomábamos un entrenamiento, una capacitación y nos íbamos a comer, ¿sí? Es la mentalidad es totalmente diferente. Yo en siete años, yo estuve contento, nunca pensé irme, ¿sí? Hasta que yo, pues, quise hacer algo diferente. Pero... Hasta que vino la pandemia. <risas> no, 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 yo estuve hasta el 2000, del 2009 hasta el 2015. Estuve ahí en, en Telus. ¿sí? Y después me casé. Quería más tener, tener más tiempo fami de, en familia. ¿sí? Y, y por eso decidí. verdad pero, pero no. Fue una experiencia excelente. Y, y de hecho vamos a hablar, hablar de eso. Y tú vas a ver el contraste con la mentalidad de otros países. Y, y muchas veces con la mentalidad de nos, acá. Ok, number one. Improves employees performance. The prime motivator for employee training is to improve productivity, right? Al final, ese, ese es el punto, improve productivity. I want to have, for example, uh, your average sales is 10 sales per month. Tú sos vendedor, ¿sí? Y tú cierras 10 contratos al mes. Al final de esta capacitación, yo creo que tú vas a cerrar 12 o 13 o 14, ¿sí? And when executed well, It does just that. It provides your employee with the expertise they need to fulfill their role and make positive impact on your business. The skills they learn empower them to deliver a better quality of work with a fast turnaround time. It also gives your hires a clear understanding of their roles and responsibilities within your organization. They know their targets and they are equipped with the tools to effectively meet them, okay? So, al princip lo, lo principal, lo que vamos a sacar de allí es improve product productivity, okay? Very good. Number two, increase engagement. Employee, engaged employees have an increased level of productivity. Y esto es lo que estábamos hablando, ¿sí? Si yo no me siento motivado en la empresa, ¿Sí? Yo no voy a tener productividad. Yo no voy a tener un alto grado de productividad. Right? But a training, a good training, can increase that. It's as simple as that. Through training, you are continuously engaging your employees and enabling them to engage back. Engagement quiere decir estar involucrado. Okay? There is a two-way communication Opinions and internal workings are shared, meaning your employees are always up to date with what's going on. This makes them more emotionally invested. ¿Sí? Emotionally invested. Tú te sientes parte de algo, ¿sí? Tú te identificas con la empresa. Tú tienes, te da un valor, ¿sí? Te da un propósito. Te sientes identificado, ¿sí? A ti te importan las personas. See, that is what a good training can do for your employees. They care about their role and they're more willing to commit their time and energy to the company. See, es totalmente lo opuesto. Si ustedes ven, el, ellos piensan totalmente diferente. Aquí dicen, no, se van a ir. Y aquí dicen, no, se van a quedar. <laughs> es totalmente diferente la forma de pensar, see. Y si tú ves, por eso ellos triunfan, see. Por eso esas empresas triunfan. Por esto mismo, ¿sí? Por esta mentalidad. Por eso, es, por eso Teles viene aquí, abre un call center en Guatemala, abre otro en Salvador antes de la pandemia. Sí, obviamente estamos pasando situaciones difíciles. Aún así, no han dejado de contratar a personas. Number three, improves employee retention and growth. 
It's common knowledge that the hiring and onboarding process can be costly and time consuming task. And a powerful byproduct of increased performance and engagement through training is improving retention. See? ¿Sí? Nosotros decimos, no, se van a ir. Y aquí dice, no, se van a quedar. Retention, retener a los empleados. A good training is going to help you retain your employees. ¿Sí? Totalmente diferente. Estamos nosotros <laughs> 180 grados lejos. ¿sí? Consistency in training. Creating consistent, consistency within the organization is difficult, but training helps reduce a disparity between your teams. ¿Sí? So, for example, right? Tengo tres equipos de ventas. Tengo uno en Santana, uno en San Salvador, y tengo uno en San Miguel. Pero el de Santana cierra más que el de San Salvador, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo yo puedo balancear los equipos? Training. A good training. Number five. Tracks employee skills. ¿Sí? Yo puedo ver exactamente qué están aprendiendo los empleados. What are they learning? ¿Sí? Tengo a 10 vendedores y no saben el principio de cerrar ventas. Oh my God, ya voy a fracasar yo. ¿Sí? But a good training allows me to engage them. It allows me to keep track of their skills. Okay? Number seven, addresses internal weaknesses. Okay? Por veces hay, hay debilidades en los equipos, ¿sí? Por veces hay una debilidad. Tal vez la debilidad es que no se comunica, no se, no se, no se llevan. Otra debilidad puede ser de que no, se, no tienen confianza el uno al otro. ¿Sí? Todas esas son debilidades. A good training can help you fix that. And finally, number seven, happy customers. A good training will make your customers happy. Al final, el beneficio es para ellos. ¿Sí? The benefit is for the customer at the end of the training. Okay? Right, so this is the reason once again for good training. Improves employees' performance, el rendimiento va a subir, increases engagement, los empleados van a estar más involucrados en la empresa y lo que está pasando. Improves retention, vamos a retener y esas personas van a crecer. Number four, creates consistency in training, todos los equipos van creciendo al mismo ritmo. Number five, tracks employee skills, ¿verdad? Puedo ver qué habilidades están aprendiendo. Number six, addresses weakness. ¿Cuáles son las debilidades dentro de los equipos? Podemos reparar eso. Number seven, deliver customer trade. Customer, happy customers. Okay? So this is the seven reasons why training is important. Right? So I have some questions that we're going to discuss after each one. Let me see. No ha entrado el gestor. No, no ha entrado. Okay. So I'm going to send you the activity, right? Um, regresando la actividad. Here's the activity. And here's a question for each one. So for each of the reasons, cada una de las razones, les tengo tres preguntas. I have three questions here, right? No tienen que escribir nada. It's speaking. Speaking. It's just give your opinion. Okay? Right? For example, what is the main reason for providing employee training? Now, la información está ahí en cada parágrafo. La pueden buscar ahí, ¿sí? Ok, también pueden dar sus opiniones personales. Ok. Algunas preguntas son true and false. Otras preguntas son opiniones personales. Y otras preguntas son información que está en el artículo de cada sección. ¿Sí? Questions? Let's do it. All right. Questions? Um, all right, solo quiero mandar un mensaje. Ok. Solo mandé un mensaje a ver qué quieren que haga, si sigo o... Oh, 
Okay, guys, um, I'm going to uh, put you in groups. All right, si, si tenemos que de, de, de tener la actividad, no hay problema, ¿sí? So, tengo tres tipos de preguntas. True and false, uh, comprehension questions, and your opinion questions. Okay, uh, me dicen que, que continúe. Okay, very good. All right, chicos, so tomemos un tiempo. Vamos a hacer un break. Let's go to the, to the, to the activity, uh, the activity, the, ¿Cómo se llama la encuesta? The survey. Let's do the survey right now. So everybody, tomen el tiempo, ¿sí? Quédense en la reunión de Zoom. Si tienen ustedes que cerrar la cámara, cierren la cámara por este momento, por si tienen que ustedes ir a su teléfono, etc. ¿Ok? Abran ese correo donde tienen información. No vayan a digitar nada. Usen copy paste. ¿Ok? So, usen esa, esa opción de copy paste. Ajá. Uh -huh. Teacher, yo siempre eh, pongo dos correos, pero la información han ido en los correos. Sí me mandaron la encuesta, la información y todo eso, pero no me copiaron a ningún correo la información. Ah, Elvin, ¿y por qué esperas hasta acá para decirme eso? Ok, quiero ver. Pues, estuve, estuve revisando, de hecho, no, porque... Yo creí, bueno, primero revisé el personal porque siempre pongo los dos correos y estuve revisando el día de ahora en no deseados de la empresa, pero no lo encontré. Ok. ¿Estás seguro que ese mismo correo el cual tú está, eh, diste de registro? Sí, sí. Y de hecho, ahorita si me lo mandasen al de la empresa, eso no lo puedo abrir porque tiene, eh, tiene, solo se puede abrir desde la empresa porque tiene código de seguridad. Ok. Por eso pongo siempre los dos. Ok, permíteme, te estoy preguntando ahorita, tal vez me lo pueden mandar. Voy a verificar ahorita aquí. Eh, vaya, chicos, lo, el resto. Continúen. Eh, vayan a la encuesta. Abran ese correo. Usen copy paste. No vayan a digitar. Y cuando terminen, recuerden tomarle una captura. Y mandarla al grupo con su nombre. Ok, sí, eh, el problema, Elvin, es que tú diste aquí un correo con el domain footlink.com. F-O-T-L-A-L-I-N-C.com. Footlink. 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 Ok, okay. Ese, ese, es ese es el que está, por eso tú no, no recibiste ese. Porque ese es el sí. que pusiste también, Roberto, ese es el que tú pusiste. Ok. Roberto, Pero, ¿recibiste la información? Yo, sí, teacher, yo sí lo recibí. Eh, ¿Al correo de la empresa? Sí, correcto. Ah, entonces sí, lo que, el... lo que, Ajá. Lo que entonces, Perdón, lo que yo hice fue reenviármelo desde la empresa al personal para poderlo ver a esta uh -huh. hora, porque cabal, sí, como dice Elvin, no lo podemos sí. ver directamente al correo de la empresa. Eso es lo sí. que iba a hacer yo, pero no lo encontré. De hecho, eso me lo iba a reenviar también y lo anduve buscando y no lo encontré. Okay. Pero el, la información es la misma, Ticho, solo el nombre de la empresa cambia. Mm. Sería de que alguien se lo mande. Sí, al, eso es lo que iba a hacer, que alguna información es igual, ¿sí? Algo, otra allí, Elvin, tú vas a tener que poner la información según. Pero el es la ok. Eh, tú tienes mi correo. Ah, no, pero yo no tengo la información. Eh, no, ¿Quién se, no, 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 se lo quiere mandar a Elvin? El que trabaja con él, quizás, se lo debería de enviar. Roberto Luis, se lo puedes mandar. Regalando su número, su correo. A ver, yo te lo copio en el chat. Aquí te lo pongo, mira, Roberto, en el chat. Ok. Thank you.
pero ese es el, el correo del otro compañero, teacher, de, de Carlos Duarte. Ah, perdón. <risa> Perdóname. Sí, sí, tenés razón. Copiar. Copiar, equivocar. Ahí está. Ok. Elvin, ya la próxima ya sabe, ¿sí? No espere hasta el último segundo, del último segundo, de la fracción del segundo. No. <risa> no, por eso les dije, ¿verdad? Que tuvieran ese correo que no van a poder copiar del mensaje de WhatsApp. Ok. Eh, solamente tengo una consulta, eh, Ana, no sí. sé si se la podría hacer. El curso, eh, bueno, el link que me mandaron a mí, dice que el curso empezó el lunes 24 de mayo del 2021 y que finalizó el 21 de junio. Eh, lo pongo Ajá. la fecha de... Ah, sí, ahora es 21. Eh, una... Esas dos opciones es, es un calendario. Le va a abrir el calendario. Ah, es un calendario. No, no venga a digitar ahí, porque es un formato. Ah, que es eso es lo que le iba a comentar. No, ahí es en el calendario, no se digita. ¿Ok? La fecha es tan correcta, el del 24 de mayo al 21 de junio. Okay, eh, sí. Fíjense en el año también. Mm, sí. El nombre del curso con comillas o sin comillas. Siempre preguntamos eso, creo. Sí, yo creo que sin comillas. Bueno. Uh -huh. Ok, eso voy a estar aquí en el grupo esperando las. Um, somos. 24 de mayo. Mayo 24. Uh -huh. Y termina el 21. Ok, somos 20 en la lista regular. Todos están acá y dos eh, oyentes. So, necesito 22 capturas. Confirmaciones que lo hicieron. Bueno, no, no me pusieron el nombre de la empresa mía. Pero yo me la puedo. Me acuerdo que antes la ponía. Ah, okay. Ahí pones la, lo legal ahí también, si es como tú lo, tú lo has estado usando. Sí, sí, correcto. Vaya, aquí me la pusieron, en el, el mes pasado estoy copiando y pegando el correo. No. Ah, es que en el correo me lo mandaron en WhatsApp, ¿no? Ya me fijé el correo, si me lo mandaron. Recuerda que sí se los mandaron en WhatsApp, pero el problema es que no está, ¿verdad? No, no se puede. Ah, es que, es que en el WhatsApp no está, con, no está, en el correo está completo, sí, todo uh -huh. completo. En el WhatsApp está, le faltan algunas cositas a veces. Aquí está todo. Uh -huh. 26, 87. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Uh -huh. 24 de mayo, 21 de junio. Bueno, ahí le mando la captura. Sí, al grupo. Y le voy a poner nombre, porque no se identifica. 
Ajá, eh, si lo puedes poner así con la imagen, cuando tú mandas un, la imagen te sale un Sí, ahí sale, a, a caption, a the caption. Caption, ahí, ese, very good, caption. A ver, so hagan eso, cuando manden la imagen, pónganle en el caption. Ok, perfect, thank you Ernesto. Okay, very good. Aquí we're marcando. Excellent. Nombre completo, please. Ok, solo me falta Elvin, Luis Umaña, Sandra Elizabeth Osorto, y Jocelyn. Ok, les damos, solo esperamos uno, unos segunditos por ellos. Okay, thank you, Sandra. Thank you, uh, Luis. I just need uh, Elvin and Jocelyn. Ah, and Sabrina. Thank you, Sabrina. Okay, thank you, Jocelyn. Very good, very good, excellent, guys. Solo queda Elvin. Um, so we have 20 minutes. Um, I'm going to send you the activity in WhatsApp here.
Ya casi, Alvin. Vamos. Yeah. Well, one minute. Okay, one minute. We, we're going we're gonna to give you one minute, especially for you. <laughs> okay. Dale, I'll give you one minute. Go. Okay, very good. Um, ¿Le han mandado información sobre fecha de inicio? No. Bueno, no, no, no sé. A mí tampoco. <ríe> no se preocupe. All right. Normalmente, después de un grupo, creo que esperamos un par de días, sí. Un par de días solamente para poder ellos eh, hacer toda la parte administrativa. Eh, vamos a terminar. Eh, eh, bueno, ahora, perdón, a otros grupos terminan eh, miércoles hasta miércoles por de los mismos mismo clases así que iniciaron con nosotros porque eh, algunos tuvieron bastantes problemas técnicos que se les fue a luz se le fue la luz al teacher eh, problemas con internet sí por problemas problemas con las grabaciones sí eh, gracias a Dios nosotros no tuvimos ningún inconveniente todos los videos están allí tuve la oportunidad de sesionar con todos ustedes por lo menos 10, 15 minutos. Los conocí a ustedes. Les di, les di recomendaciones. Ajá. Question. Eh, 14 de julio me parecía a mí. 14 de julio. Ok. Puede ser. Puede ser. Okay. Very good. Um, no. Sí. Eh, a mí me van a decir. Yo voy a estar disponible siempre acá para, para este horario. Yo tengo compromisos con otras instituciones en la mañana, después descanso en el día, eh, me preparo para las clases 6, 7, 8, 9, estoy acá. Uh, pero este horario siempre lo, lo dejo disponible para, para programas de ISAFOR, siempre estoy aquí con esta misma academia y espero poder verlos a ustedes. ¿okay? Eh, yo sé que nos vamos a ver en algún otro momento siempre, ¿verdad? Espero poder continuar con ustedes, no sé, pero, pero sí, yo estoy muy agradecido con ustedes. Les comento de que yo tuve algunos de ustedes, casi la mitad de los que están aquí estuvieron conmigo el primer módulo. Veo que después de seis meses ustedes eh, se pueden desarrollar, ustedes pueden, pueden tener y sostener una conversación, ¿sí? Y yo los felicito por eso, porque yo recuerdo que cuando empezaron conmigo estaban en cero, sí, en cero. Eh, llegar a ese nivel en seis meses es que terminar un, un, un nivel básico en seis meses es normal. Es bastante normal terminar, ¿sí? Sí, lo más rápido es un año, honestamente, ¿sí? Para aprender el inglés de cero, lo más rápido es un año. Depende, igualmente depende, depende cuánto tiempo usted le está invirtiendo. Si es una clase de solo una hora o una clase eh, súper intensivo de cuatro horas. ¿sí? Eso, eso depende mucho. Pero normalmente es el proceso nivel básico en seis meses, en un grupo así de dos horas. Es, es, es normal. ¿sí? Entonces yo los considero a ustedes ya un intermedio bajo. Eh, para que ustedes vayan desarrollando esa habil esas habilidades en intermedio, ¿sí? Okay. So yo los considero a ustedes allí, los felicito. A muchos que empezaron del cero, ¿sí? Han perseverado, ya ustedes están en un nivel de que ya se pueden desarrollar. Okay. All right, very good. Questions? All right, ¿me lo mandaste, Helvin? Yes. Ok, very good. Okay, so let's go to this activity. We're gonna finish right now in 15 minutes. We'll finish. I'm gonna send you activity number 20. Uh, go to the link that's on the on the on the document. Vayan a ese link, vayan a la página y empiecen a, a, a contestar las preguntas que están ahí. Okay. So that's gonna be the last activity that we're going to do. And let's go to groups now.
Okay, let's go to group. Uh, Deborah, Jose, Miriam, let's go to the groups. Pueden compartirse. Sí, voy a compartir. Okay. Bueno, no sé qué está compartiendo. All right, excellent, excellent. So, lo que puede, vas a tener que manejar las dos cosas, the link, the link that's there, and then, uh, okay. Sí, no, no se pegó como el link. <laughs> sí, yo no sé por qué. Pero so, you can't copy eh, paste. Yo creo, yo creo que es porque, vaya, cuando uno, si usted justamente se pone al final de, de la línea y le da enter, se va a transformar el link. Así mm, funciona. Okay. Okay. ok, ok. Sí, por veces no, no me fío. All right, so, excellent. So, what you can do is, si quieren leer el paragraph juntos, lo pueden leer juntos. And then go to the questions. Or, or así como, por ejemplo, Ana puede compartir esta parte. Fernando, tú puedes leer las preguntas. And you guys can, can discuss. Okay. Ya, ya ven la pantalla del link. Yeah. Sí. Okay. Listo. <laughs> Eh, vamos leyendo un párrafo cada uno, si gustan. Empezar, okay. Puede, lo que pueden hacer es leer el párrafo 1, la sección 1, e ir a, pre, a contestar esas a preguntas. A las preguntas 1, ¿verdad? Okay. Eh, quiero ver, aquí tengo el 1 yo. El párrafo, ah, el párrafo 1 dice the, important, the importance mm -hmm. of training employees for your business. Why is your organization training its employees? Typically, typically, typically is done for practical reason to keep up with industry industry standards. Onboard new hires, demo demo how to use the coffee machine, the list goes on. All of these are critical parts of your, your organization relationship with your employees. In reality, though many businesses aren't aware of the real importance of training employees and the mm -hmm. measurable impact it has. At Learn Upon, we have seen that training employees can do for businesses. We have helped organizations to, to set up training strategies that not only reap rewards for your employees but your business as a whole too la, la pregunta, la pregunta. Okay. what is the main reason for providing employee <coughs> training dice dice que yeah. la razón típica es is done for practical reason para mantener la estándares de la industria eh, mm -hmm. para hacer nuevos nuevos contrataciones Uh, number one, improve no, employee performance. ¿O cuál está bien? What is the main reason ya for providing employee training? Yes, yes, yes. yes. Okay. okay. Uh -huh. uh, all, all of these. Aquí dice. Aquí dice. To uh, keep up with the industry standards, uh, on board new hires. Uh, of the real importance of training employees and uh, todo esto. No, sería hasta, hasta por ejemplo, eh, how to use coffee machine, podemos generalizarlo como how to use something or porque no necesariamente eso es como una metáfora, pues te dicen una, o como por ejemplo, cómo usar una taza, de, una ca, cafetera, pero uh -huh. es como en general, cómo usar algo. 
how mm -hmm. to use something. Mm -hmm. Pero todo eso sería correcto. How to use something. Desde aquí empieza, ¿verdad? The skill they learn power them to deliver a better quality. Ah, it's true or false. The skill they learn empower sí, sí. them to deliver a better quality of work with fast turnaround rate. It's uh, true or false. Mm -hmm. Aquí está la importancia. Uh -huh. Importance of training employees for your organization. To fully understand how to deliver great training. Aquí está el, it's el difficult párrafo. to know why training is significant for <coughs> employees. Hay que, hay que leerlo todo primero. Create all infographic that highlights the <coughs> training employees for your organization. Oh. Aquí dice que aquí es true. The, the skill they learn empower them to deliver a better quality of work with a fast turnaround rate. O sea, es, que aquí estaba en este es uno de este primer párrafo. Vamos a contestar las primeras preguntas del cuadro. De esta parte. Ah. Ahí está, mira el tema. So, y el ah, puede decir, to improve productivity Ajá. and performance. Ajá. Uh, each section okay. uh, has three questions. There's three okay. questions for each section. Okay. Okay. Y entonces sería is eh, esta. Productivity and performance. And performance. Uh -huh. Correct. La otra es true. Uh -huh. Ya vimos que es true. true. Y la siguiente pregunta dice. A better quality of work with a fast to narrow rate. Verdadero o falso. What is the biggest benefit if employees to fulfill their goal and make a good business? More productive. The skill they learn empower them to deliver a better quality of work with a fast to narrow rate. Entonces es true, es true la respuesta. Es true. 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 Ok. First question. What is, what, what is the biggest benefit in employees in the company increase performance? ¿Cuál es el mayor beneficio, el más grande de, beneficio de, de la compañía? De la compañía eh, aumenta su rendimiento. Su rendimiento, ajá. Uh -huh. uh -huh. It is also that you hide eso también. Es como incrementar la productividad de la compañía, pues. El rendimiento y el compromiso. Aquí dice, bueno, uh -huh. como que el, Improve el... the productivity of the company. Uh -huh. yeah. uh -huh. Pero vamos en la, en la tres del primer párrafo. ¿Cuál sí. es el más grande beneficio? Si sí, sí, es que la compañía pregunta. incrementa en su... Pero, 
tu rendimiento, sí, pero creo que esa no está como tal textual, eso de que uno lo... Ajá. Pero, que yo creo que eh, mejora la productividad de la empresa, el mayor beneficio. ¿no? Uh -huh. sí, los empleados sería... Improve. Improve productivity of the company. In, 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 up, da, da, da. <laughs> improve productivity. En el párrafo de, de increase engagement, engagement. Repeat, engagement, engagement. Engagement. Engage. Engage. Engagement. Engagement. Okay. Engage employees have Engage. an increased level of productivity. Hello, hello, questions? Okay, question number one. Question number one. What is the main reason for providing employee training? What do you think is the the main reason for providing an employee training. Mm. Hello, hello, se fue la luz. 